，大家好。本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年8月19日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月16日走势的基本信息。它的开盘价是 211.15 收盘价是 216.12 在盘中最高价是在 219.80 最低价是在 210.80。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了九个点。我们会看到，它的收盘价又重新站上了二十日均线值，并且也在前一日 K 线最高的上方。量当日的成交量是八千八百七十六点五一万股，较前一个交易日略有量缩，我们也可以把它称为叫量平。K D 值双线是继续上行，开口不变。那这样的信息说明股价在上行的走势中。M A C D 双线是趋于合拢，在零轴的下方出现了更微小的红柱。那这些信息说明目前股价的空头趋势在继续减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在八月十六日生成的这根 K 线叫做含上影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨的行进中。当日的这根 K 线啊，它是一个低开盘，或者也是一个比较大幅的低开盘，然后开盘之后股价即一路向上，呃，突破了二十均线值，也突破了前高。上方是在216这个219或者是220这个地方是遇到了压力，那最后呢收盘价是收在了当日 K 线的中上部，也就也就是收盘价在216附近。那么收盘价呢？我们会刚刚已经说了，是站上了前高，也重新站上了二十日均线值。那么这将意味着股价会继续上行，但是不足之处就是当日的成交量没有呈现量增，而是出现的量平。那出现这样的量平啊，说明当日虽然股价在上涨，但是呢没有多头力量的进入，并且呢上方我们也会看到在。呃、嗯，股价到达220附近的时候是有一定的卖压，那也就是在当日啊，多头力量和空头力量都没有进入，那所以生成这样一根呃小绿 K 线，我们也可以把它称作叫呃叫做一根休息的 K 线，那么没有足够大的成交量，说明嗯、呃、目前。多头呃还没有，呃多头的力量还没有出现，所以这又给日后的股价带来不确定性，因为毕竟在这个地方啊是留有啊含呃在八月十六日这根 K 线是含有长长上影线的，那出现这样的一呃一个线形呢，如果。日后没有多头力量进入，股价是很容易出现回档的，也就是在这个地方啊、呃、做头，对。好，那这是我们对呃这根 K 线信息的解读。那么我们总结一下，这根小绿 K 线它是一根休息的 K 线。那么日后，也就是在八月十九日，股价能否上行或者回档啊、呃？我们认为在八月十九日。呃，它的开盘是非常重要的。如果是高开盘，啊、呃，高开高走，那么股价会继续上行；但是如果出现了低开低走，那么我们认为股价会出现回档。好，那这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对八月十六日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上涨。我们给了两个收盘价的点位，一个是在二百一十五，另外一个是在二百二十。那第二个可能，我们认为股价会出现回档，收盘价会在二百零九附近，在这个位置，嗯。实际在8月16日收盘价是在 216.12 呃
呃，这与我们预测的215的收盘价，呃，点位是相接近的，呃，但是呢，嗯、呃，实际，呃，虽然出现了上涨，但是与我们预测的上涨的走势是完全不同的。我们预测的上涨呢，股价应该是高开盘，而实际在当日是出现了一个大幅的低开盘。呃，但是这个股价的收盘价，呃，正好是在我们预测的两个点位之间，嗯，那么，对我们，对于我们预测来说，也仅仅是方向相同。好，那这是我们对之前呃预测的一个回顾。那么我们刚刚从啊 K 线信息解读啊。呃，日后股价的走势将取决于八月十九日的开盘，所以我们啊、呃，先来依次，先来啊、呃，从上行开始来说。对，那么对于八月十九日和之后的交易日，股价上行的目标依然不变，还是第一个目标依然是二百三十五。那么在到达235之前，目前这根小绿 K 线的最高220还有我们之前提到的是8月1日这根红 K 50% 的中线，实体部分的 50% 的中线和它的上沿，也就是2 2 3十到二百二这个区域，那么加上220前高。那么我们认为，股价在到达235之前，这两个位置是强压力，嗯，也就是股价呢，在到达这两个位置的时候呢，是很容易出现预压而反转向下的，或者说是出现回档。好，这是，呃，对于第一个目标235而言的。那么235如果能够被站上呢，我们会干。看到股价将会站上前高，也就是七月三十一日这根 K 线的最高，那么将会瓦解自七月十一日以来的这个空头趋势。那么股价继续向上的第二个目标就是二百五十六，二百五十六仅仅是压力位。如果股价能够瓦解这个空头趋势，一定呃，也就是呃，会建立。多头趋势，那么股价呃上行的真正的目标就是二百七十一。那二百七十一啊，如果能够被站上，那么股价将会恢复自四月二十二日以来的多头趋势。上方我们会看到有头头高，下方呃有底底高，所以呃如果能够站上二百七十一，将会恢复。呃，自四月二十二日以来多头趋势，那么股价才，呃，有可能会继续向上。好，那么对于目前的呃股价来说，我们还是再来看上行。目前股价的收盘价是重新站上了二十均线值。那么在八月十九日啊，呃，二十均线值和五日均线值呢，将会呃汇集到这根小绿 K 线实体。这个实体的部分，那么这个地方如果能够支撑住股价，我们说如果有多头力量的进入，那呃，我们认为股价是很容易呃建立多头趋势的，因为目前我们从单一 K 线而言，这就是短期的多头趋势，但是我们会看到股价一直没有出现一个呃大幅的回档，对，所以我们说啊。呃，股价目前重新站上了二十均线值，在接下来两个交易日，如果依然呃留能够留在二十均线值上方，那么我们认为这样的一个多头趋势呢将会被确认，那么股价是很容易到达二百三十五的。好，这是我们对股价上行的一个补充说明。我们再来看股价的下行，股价下行啊，呃。第一个目标，我们也依然认为还是182那跌破这个位置呢，实际上就是要恢复自7月11日以来的空头趋势。那目前股价是在这样的一个空头趋势，是在一个反弹的走势中，所以股价下行的目标一定是要跌破182那在到达182之前啊。
，现在这条下行的趋势线，下行的趋势线呢，我们来回顾一下，这是啊、呃、特斯拉股价历史最高和接下来两个低点建立的最后一条下行趋势线。那么之前有一二三四，有四次啊、呃、股价的反弹都是遇。到这条趋势线而出现了反转向下，那么在呃二零二四年的七月初呢，是首次突破了它，并且是站上了这条趋势线。但是呢，这样一个深度的回档，我们也会发现股价又回到了这条趋势线的下方。所以说啊，呃，我们说现在连续两个交易日又重新回到了这条趋势线的上方，所以我们认为这条趋势线对于股价回档来说，它是一个嗯，应该是比较强的支撑，是在二百一十附近。然后呢，下方一百九十七，也就是这根起涨的绿 K， 带有成交量的它的最低一百九十七，还有这根。红 K 的最低，啊，八月七日这根红 K 的最低是一百九十二，那这两个位置将是股价回档的，也是一个呃两个强支撑，所以我们依次来说一下，二百一十、一百九十七，还有一百九十二，将是股价回档的强支撑。我们说强支撑啊，不代表不能被跌破。强支撑，我们称为的强支撑或者强压力呢，都是指它是重要的标志位。好，那么股价如果日后跌破182之后，那第二个目标就是177 177也仅仅是一个支撑位。那么它真正的目标就是168。那股价一旦是呃，我们说跌破了一百六十八呢，将会瓦解啊、呃，自四二零二四年四月二十二日以来的这个呃多头趋势。对，好，那么这是我们说的股价的下行。好，那接下来我们再来看看啊。呃八月十九日，在盘中我们要关注的位置。之前我们呃给出的，在八月十六日盘中，我们要关注二百一十五，也就是前一个交易日的收盘价。呃，在它的上方运行呢，股价是容易收高的；在它的下方运行呢，股价是容易收低的。呃，在当日我们也会看到，正好这条呃观察线是当日这根 K 线的中线部分。嗯，那么。到了八月十九日盘中，我们要特别关注的是这根，呃，小绿 K 线的最低二百一十一。我们先下移这条水水平线到二百一十一。好，我们为什么要关注这个位置呢？呃，这是一根休息的 K 线，呃，在一个带有成交量的上涨的绿 K。之后出现一根休息的 K 线，那么到了第三根 K 线，如果股价不低于这根休息 K 线的最低，我们指的是在盘中，那么股价是有呃继续呃上行的可能的。但是如果在8月19日盘中，股价是在211下方运行，也就是在这根休息休息的 K 线的下方运行，同时我们也会看到。是在这条呃，我们刚刚说的这条趋势线的下方运行，那么股价是很容易出现呃这个回档的，对，所以在八月十九日盘中，我们要特别关注二百一十一这个位置。好，那这是我们对日 K 线图的解读。呃，那接下来我们再来看看周 K 线图，因为八月十九日啊是新的一个交易周的开始。好。那我们先来看看八月十二日当周新生成的这根 K 线，这是一根含有上下影线的实体长绿 K 线。那么，嗯、呃，当然它是一根上涨的 K 线。我们会看到它的收盘价是站上了前一周这根前一根 K 线的最高。呃，然后呢，我们会看到它并没有站上。
重新站上五军值。嗯，这是特别遗憾的一个地方。当周的成交量也呈现的是量增，所以啊，呃，它出现这样的一根 K 线，呃，也是给后续股价带来了不确不确定性。对，因为通常如果能够是成交量增，收盘价站上前高，再重新站上五日均线值，将会预示着股价会继续上行。对。那但是呢，股价正好是啊、呃，我们会看到是突破了上方的，啊、呃，这个突破了五五均值，但是在收盘价又收在了五均值下方，这说明多头的力量呢啊、呃、并不坚决，对，或者说是有空头的力量呢把它压回到五均值下方。所以这又给后续的股价呢带来不确定性。但是呢，我们会看到连三红之后啊，啊、呃，我们之前说过，连三红之后是呃股价会继续下行，然后至少会有新低的出现。然后在八月五日当周，我们会看到这是出现了一根实体长绿 K 线，然后在接下来一个交易周，股价是继续反弹。那么出现这样一个反弹的走势呢？在接下来一个交易周，如果有多头力量的进入，那么我们认为在这个地方也很有可能会出现一根实体长绿 K 线，而出现呃一个连三绿的 K 线组合，也就是上涨的动能的 K 线组合。连三红是下跌的动能，哎，如果出现连三绿呢，它是上涨的动能。那所以我们说。呃，从其实从周 K 线图来说啊，在接下来一个交易周的开盘也是非常重要的。如果能够高开高走，在接下来一个交易周，股价能够在五均值，我们指的是周 K 线图的五均值，如果能够在它的上方运行，我们来查一下，我们来测算一下啊、呃，在。接下来一个交易周，五均值的范围，我们测算是在二百零七到二百一十四，在这个区域，也就是在接下来一个交易周，股价如果能够高开高走，呃，或者低开也没有问题。如果能够在五均值的上方运行，那么股价是很容易收高的。但是如果是低开低走，呃，股价。呃，在五均值的下方运行呢，呃，我们认为股价在接下来一个交易周是很容易收低的，嗯。好，那这是我们对呃当周的这根 K 线信息的解读，我们再来调出辅助线。那我们来回顾一下之前一次我们对周 K 线图解说的时候。啊，对于八月十二日当周的一个预测结果，我们预测股价如果收高，会收在二百一十五附近。对，如果是收低呢，是会收盘在一百八十附近。在周中，我们关注的是二百关口，也就是前一周，呃，这根 K 线的收盘价这个位置。那我们会看到，在当周八月十二日当周，股价一直是在。呃，二百上方运行，所以我们会看到是收高，恰巧呃收在二百一十六，碰巧和我们预测的二百一十五啊是相接近的，对，也就是呃正好收在这条趋势线和当周 K 线交点的附近，嗯，好，那么到了八月十九日当周，我们继续给出呃预测。我们认为股价如果收高的话，会收在二百三十附近，我们上移这条水平线。好，那么股价如果出现回档呢？我们认为收盘价会收在一百九十五附近，在这个位置。好，也就是前一一周这根 K 线的最低，在这个位置。嗯，好，那么。在八月十九日周中，我们要关注的位置是二百零八附近。我们调整这条水平线到二百零八
。那么我们为什么要关注二百零八呢？呃，出现这样的呃连续两根绿 K 之后，如果在接下来一根 K 线，呃，最低价不跌破。中间这根绿 K 实体的中线，那么我们认为股价是很容易继续上行的。但是如果在接下来一个交易周，股价是在208下方运行呢，那么我们认为股价是很容易出现回档的。碰巧我们刚才刚刚也说了，在当周新生成的五均值是在2 0 7七到二百一十之间，对，也是在这个区域。那其实我们会看到，股价如果是在208下方运行呢，实际上就是在五均值下方运行，那么股价是很容易收低的，也就是我们认为可能会跌破这个前低。但是我们认为二十均值啊，应该会成为强支撑，在当周的收盘价的时候，我们认为啊、呃、会收在当周的二十均值附近。嗯，所以这是我们。呃，给出的这个观察线的理由，包括我们给出的是呃上涨和下跌这两个点位的理由。好，那这是我们对呃周 K 线图的解读。那么我们在下一周我们再来呃复盘这个周 K 线图。好，我们回到日 K 线图。那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个 15% 的多头仓位，分别是在8月13日收盘价是在208附近，百分进场，在8月15日收盘价是在214附近，百分之十，呃，加仓。那这 15% 的仓位呢，呃，成本价是在212。嗯，那么只要股价超过212呢，都是可以获利出场的。那么我们之前给的呃守止损的位置，我们是守197所以到了8月16日收盘价在 216.12 这个位置呢，股价并没有跌破它，那么这个仓位仍然是被持有的。嗯，如果也没有啊、呃，比如说在上盘中在上方没有获利出场，那这个仓位也是会啊。呃现在还是持有的，那么到了八月十六日收盘价在二百一十六点一二这个位置呢，呃，我们是不可以继续加仓的，因为虽然这个收盘价重新站上了二十日均线之一，站上了前高，但是成交量没有出现量增，所以对于多头的力量，我们还不能够在技术上我们不能够去确认，所以在这个位置是不可以啊、呃、继续加仓的。好，那么这个仓位到了8月19日，我们给出的呃守止损的位置呢，我们是给出的是205嗯，也就是守8月15日这根绿 K 的最低，嗯，那么这是比较保守的。如果想承担更大的风险，我们可以继续守。一百九十七，因为股价一旦出现回档呢，我们认为是很容易跌破二百零五的，对。但是呢，呃，如果不跌破一百九十七，那么回档之后，我们认为股价仍然会有继续，呃，呃，这个回后再上涨的可能。所以，呃，我们给出两个，呃，止损的点位，一个是二百零五，一个是一百九十七。好，这是对于这个。啊，多头仓位来说的，那我们再来看空头，空头目前要守的位置是220还有一个就是这根红 K 中线到上方2 2 3十三到二百二这是空头要守的位置，当然还有235那么空头的目标下方就是197和192对，呃，尤其是197那跌破这个位置呢？呃，我们说股价将会呃出现进一步的下行，对，所以一百九十七、一百九十二，包括一百八十二，现在是空头的目标。当然，还有一个小的目标就是二百一十，嗯，这是多头的支撑，也就是股价回档呢，我们会看看是否能够留在这条趋势线上方。嗯，只要在趋势线上方，我们认为股价仍然会有继续上行的呃一个可能的。
。好，这是我们对呃技术上的操作呃建议和规律的描述。那接下来我们再来看看八月十九日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是二百二十前高，第二个压力位是二百二十三到二百二十八，第三个压力位是二百三十二到二百三十五。下方首先到来的支撑，呃，我们会给出一个范围，是从209到213嗯，这个区域包括当日新生成的5日均线值，还有20日均线值，也包括这根小绿 K 线的最低，同时还包括这条下行趋势线和当日 K 线的焦点，所以我们说209。到二百一十三啊，这个区域呢，呃，它是呃，应该是比较强的支撑。对，好，那么第二个支撑位是二百零五，是八月十五日这根 K 线的最低，它正好和当日新生成的十日均线值也重合在这个位置。好，第三个支撑是一百九十七，第四个支撑就是一百九十二。那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出八月十九日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上行，如果是这样，它将是高开盘，在盘中股价最低会回踩到二百一十三，上方最高会到达二百二十六。然后收盘价会收在222附近，在这个位置。那么如果股价能够到达230我们认为收盘价会收在228附近。那么出现这样上涨的条件是，当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于213的，满足了这个条件，才有可能会继续上涨。另外一个可能，我们认为股价会出现回档。如果出现回档，它将是低开盘，然后股价最高会到达218下方最低会回踩到206然后收盘价会收在208附近。嗯，那么出现这样的回档呢？呃，我们认为它也很有可能会跌破5日均线值。对，呃，那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于218的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的回档。好，那以上是我们对特斯拉股价在2024年8月19日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。